ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் முடியறதுக்குள்ள இன்னும் எத்தனை பிரேக்கிங் நியூஸ் வரும்னு தெரியல இந்த இடைத்தேர்தல் அறிவிச்சதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா ஒரே பிரேக்கிங் நியூஸா தான் இருந்துட்டு இருக்கு நியூஸ் சேனல்ஸ்ல அண்ட் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நியூஸ் பிரேக்கிங் நியூஸ் அப்பப்ப வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் வருது நிமிஷத்துக்கு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வருது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷாலுடைய வேட்புமனு தாக்கல் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் சோ நேது வந்து விஷாலுடைய வேட்புமனு தாக்கல் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்திகள் வெளியாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல இல்ல விஷால் வந்து அவங்க கேட்டிருந்ததெல்லாம் எல்லாம் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான வீடியோ பதிவு எல்லாமே வந்து இருந்தது ஆனா திடீர்னு சில மணி நேரங்கள்ல மறுபடியும் விஷாலுடைய வேட்புமனு தாக்கல் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்திகள் வருது சோ என்னதான் நடக்குது இங்க ஏன் இவ்வளோ குளறுபடிகள் விஷாலுடைய வேட்புமனு தாக்கல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுலயும் அண்ட் நிராகரிக்கிறதுலயும் அப்படின்ற கேள்விகள் எல்லாருக்குள்ளயும் இருந்துட்டு இருக்கு சோ தீபாவுடைய வேட்புமனு தாக்கலும் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா விஷாலுடைய வேட்புமனு தாக்கல் முதல்ல நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் திருப்பியும் நிராகரிச்சிருக்காங்க ஏன் இவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷால் பயங்கரமா கோவப்பட்டு ஜனநாயக நாட்டில் நான் வந்து தெரிஞ்ச ஒரு செலிபிரிட்டி எனக்கே இப்படி நடக்குது அப்படின்னா இன்னும் சாதாரண மக்களுக்கு எல்லாம் என்னவென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இப்படியே இவங்க பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா தொடர்ந்து நான் வந்து தேர்தல் உயர் அதிகாரிகள்லாம் வந்து நான் சந்திக்க போறேன் அது மட்டும் இல்லாம கோர்ட்டுக்கும் போகிறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விஷால் இது மட்டும் இல்லாம சரி ஓகே என்னதான் நிராகரிச்சிட்டாங்க அதனால நான் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் சுயேட்சியா நிற்க போற ஒருத்தருக்கு நிச்சயமா அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்து பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி வந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு விஷாலும் வந்து அவங்களுடைய ஆதங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்காங்க உண்மையா வந்து என்னதான் நடக்குது அப்படின்ற கேள்விகளை மக்கள் மனசுலயும் வந்து ஏற்படுத்தி இருக்கு ஆல்ரெடி ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தேர்தலே கேன்சல் பண்ணாங்க அண்ட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு சோ ஒரு மனு தாக்கல் பண்றதுல இவ்வளவு குளறுபடிகள் இவ்வளவு விஷயங்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த தேர்தல் சுமூகமா ஒரு நல்ல நிலையில நடந்து முடியுமா அப்படின்னு மறுபடியும் ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த மாதிரியான நிறைய சினிமா அப்டேட் தெரிஞ்சுக்க பில்மி போக்கஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க